Buenas amigos, hoy os vamos a hablar del consumismo en este país y también vamos a comprar regalos para las navidades. Y también habrá regalos para mí, Lele. No, solo para el bebé y para mí. <risa> vale, para empezar, escuchad el bullicio que hay en esta zona. Son los establecimientos anunciando sus ofertas a través de altavoces. Ya os dijimos que es algo bastante habitual en las calles comerciales de este tipo y aunque a mí si fuese vecino de este barrio me molestaría muchísimo, es un elemento que forma parte del ambiente de compras. O sea, sería muy raro venir aquí en estas fechas de ajetreo y que tuviesen los altavoces apagados. Por supuesto que hay denuncias por estos motivos, pero normalmente las multas por este tipo de actividades económicas, siempre y cuando no sean algo muy grave, suelen ser bastante bajas. Yo diría que incluso irrisorias. Lo más habitual, si alguien se queja, es que venga una especie de policía municipal y que te dé una advertencia. Oye, tienes que bajar el volumen del altavoz. Voz. Y si pasas olímpicamente una y otra vez, pues a lo mejor al final te ponen una multa de 20, 30 euros. O sea, es algo que se pueden permitir perfectamente. Mi madre también lo hacía en su zapatería, aunque a mí no me gustaba nada. ¿Y alguna vez la multaron en todos esos años? No, solo un aviso. El único momento prácticamente en el que se respeta el silencio en estas zonas es durante los exámenes de acceso a las universidades. Porque ya sabéis que es un momento muy importante para los adolescentes de este país. País, muchos se juegan su futuro en esos días y la gente entiende que es importante que puedan estudiar tranquilos. Estas señoras que suelen estar con sus puestos vendiendo en el centro ofrecen castañas de agua, aunque en realidad son un tipo de tubérculo que se cultiva en terrenos inundables, como el arroz. Vamos a ver cómo están, que yo no las he probado nunca. Oye, pues un regustillo a castaña sí que tienen, ¿eh? Seguramente por eso le habrán puesto el nombre. ¡Doraemon! A lo mejor os estaréis fijando en que las imágenes que os estamos poniendo entre medio son diferentes y es porque las grabamos hace un par de días con un tiempo bastante más soleado. Ya sabéis que normalmente no nos da tiempo a grabarlo todo en un día, pero esta vez no nos importa demasiado que se note el contraste porque al menos hemos podido disfrutar de algo más de luz, que ya la necesitábamos. Porque este mes aquí en Changsha ha sido muy 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 nublado y hemos tenido también bastante contaminación. En el último vídeo ya os dijimos que en China la Navidad está presente en muchas actividades comerciales porque va muy bien para aumentar las ventas. Es relativamente fácil encontrarse árboles de Navidad, Papá Noeles, lucecitas... Pero es que además las Navidades llegan justo después de dos festivales de consumo muy famosos que son el del Día de los Solteros y el del 12 de Diciembre. Y además caen poco antes del Año Nuevo Chino, cuando se supone que también hay que comprar cosas para dar comienzo al nuevo ciclo como Confucio manda. Entonces, ¿se puede decir que aquí la Navidad es una cita más en una larga temporada de consumo que va desde mediados de noviembre hasta casi marzo? Ya sabéis que en el Día de los Solteros, el 11 de noviembre, las plataformas de comercio a través de Internet suelen romper todos los récords y llegan a tener unos ingresos que superan incluso al Producto Interior Bruto de unos cuantos países. Este año, pese al coronavirus, también les ha ido mejor que el anterior y algunas plataformas casi han llegado a duplicar sus cifras. ¿Y por qué se ha dado este aumento tan llamativo? Pues en parte por el llamado consumo de venganza del que ya os hablamos en otro vídeo, porque mucha gente a comienzos de este año no pudo gastar y viajar como es habitual. También quizás porque estas vacaciones otra vez mucha gente se va a abstener de viajar por si acaso y porque a lo mejor ahora también hay más gente que en lugar de salir a la calle a hacer la compra con todo el gentío prefiere hacerlo desde la comodidad de su casa. En lo que se refiere al comercio de cara al exterior, en los 
últimos cinco meses Alibaba ha vendido el doble que el año pasado. Y esto sí se debe principalmente a los parones de producción que se han sufrido en otros países. Y a lo mejor al enterarse de estos datos, algunos pensarán, uy, qué bien les ha ido el coronavirus a las empresas chinas, ¿no? Sí, pero las empresas extranjeras que producen y venden en este país también se están beneficiando mucho de la vuelta a la normalidad en términos económicos. Nosotros ahora mismo no tenemos esos datos, pero seguro que son bastante jugosos y a más de una multinacional le habrán salvado el año. O sea, si en esta parte del mundo no nos hubiésemos recuperado, seguramente ahora estaríamos bastante peor en todas partes. Ahora vamos a ir de compras que tengo muchas ganas ya y hace mucho frío fuera. ¡Venga! Sí, sí, venga, vamos. ¡Venga! ¡No, sí, no, no venga. quiero, no quiero! A ver, esto que veis aquí es un robot, son cada vez más habituales en los centros comerciales. Y este en particular te puede ayudar si estás perdido o si necesitas indicaciones para comprar lo que sea. Vamos a ver si el robot entiende mi mandarín, a ver. Obviamente el robot está programado para ofrecer servicios relacionados con este centro comercial. A ver, a ver, yo pensaba que tendrían unos pocos robots, pero este ya es el quinto con el que nos cruzamos. Parece una tontería, pero es tecnología bastante útil y así además el centro comercial se ahorra personal, que es de lo que va todo esto en gran parte. Aquí hay un robot móvil. Ahora lo veréis, mirad. Aquí prácticamente todos los establecimientos tienen decoración navideña, se nota bastante más que en la calle. A mí personalmente los centros comerciales no me dicen mucho, pero son muy populares en China y yo creo que son una manera informal de medir el desarrollo de los pueblos y ciudades. Por ejemplo, si tu localidad cuenta con un centro comercial Wanda, se supone que está ya en otro nivel. Nosotros en Changsha tenemos varios Wanda y también un IFS, que es la torre enorme esa y normalmente solo te los puedes encontrar en grandes ciudades o capitales de provincia. En sociología y antropología a veces solemos llamar a estos espacios no lugares, tal y como los denominó Marc Auger, porque son sitios sin identidad, sin carácter y pueden llegar a ser muy parecidos estés en China o en España. Aquí al fin y al cabo nos encontramos con las mismas marcas, los mismos establecimientos, quizás hay algunas más de Japón, de Corea del Sur, de China obviamente, pero tampoco creáis. A mí no me gusta mucho comprar ropa, pero ya toca porque llevo con esta chaqueta de cuero desde antes de venir a China, o sea, ya son más de 10 años. Y lo mismo se puede decir del otro abrigo con el que suelo salir en los vídeos en invierno, ya sabéis, el de los cuadros rojos y negros. Las dos prendas me gustan mucho, pero ya están un poco así, así. Esta, que es mi favorita, a lo mejor la veis más o menos bien, pero si os fijáis en los detalles, veréis que tiene un montón de agujeros y rajas arreglados de forma un tanto chapucera. Hace unos años también le cambiamos las mangas y quedó mucho mejor. Pero yo creo que ya hay que jubilarla. A lo mejor todavía me veis con ella en algún vídeo, ¿eh? pero ya está. Yo ya he hecho mis compras a través de internet porque es un poco más barato y más cómodo para mí. Claro, además ahora con el jaleo que tenemos con Baby en casa, pues mucho tiempo libre no tenemos no. precisamente. Es más, ya veis que aquí tampoco poco hay mucha gente y no solo es por el virus, también es porque muchos se han acostumbrado a comprar a través de internet. A lo mejor es que en China ya está cambiando un poco el concepto de ir de compras. Algunas personas en China, sobre todo los jóvenes, aprovechan las navidades para probar comida occidental. Nosotros no solemos hacerlo, pero esta vez hemos ido a uno de estos restaurantes y nos hemos quedado bastante a gusto, la verdad. Hemos comido una ensalada así en plan fusión sin ninguna nacionalidad en particular, un filete así bastante sabroso y unas quesadillas. De hecho, yo solo he comido comida mexicana aquí en China. En España yo nunca la había probado, tampoco era muy de comer cosas de otros países, pero en China es bastante fácil encontrarte con restaurantes que la ofrecen. Cuidado, que también tenían paella, ¿eh? pero no la hemos pedido porque a veces cuando vas a estos restaurantes con nostalgia luego te llevas una decepción. Ocurre un poco como con los restaurantes chinos en los países occidentales, que a veces no son muy auténticos, ¿no, Lele? No. 
Bueno, y en China la gente se hace regalos, igual que hacemos nosotros en Navidades. Pues sí y no, porque por ejemplo en las fiestas de Año Nuevo, que esta vez caen en febrero, la gente se suele regalar unos sobres rojos con dinero dentro. Y a lo mejor algunos pensaréis, dinero, eso es un poco frío, ¿no? Claro, pero es que aquí el dinero también se entiende de forma un poco diferente. En gran parte porque las religiones de salvación nunca llegaron a tener la influencia que tuvieron en muchos países occidentales. Para muchos cristianos seguramente el dinero es el mayor símbolo de los intereses mundanos en oposición a los intereses relacionados con el más allá, con el reino de Dios. O sea, necesitamos el dinero para vivir, pero a la vez lo repudiamos porque representa toda una serie de deseos bajos, por así decirlo. Pero en China el dinero no se entiende de forma tan contradictoria, digamos, y todo esto de regalarlo se vive de forma muy natural y muy práctica. Pero no penséis que aquí en China los niños cuando reciben dinero pueden gastárselo como les dé la gana. No, no, no. Muchas veces acaba administrado por los padres y depositado en una cuenta bancaria hasta que haga falta de verdad. De hecho, nosotros a veces hemos intentado darle dinero a escondidas a la sobrina de Lele, pero no hay manera porque siempre acaba dándoselo a sus padres. Es una niña muy buena. Pero a nosotros nos da un poco pena porque nos gustaría que lo usase para algún capricho, ¿no? A ver, eso no quiere decir que aquí los padres no tengan nunca un detalle con sus hijos, pero es que además de regalarles cosas, también les enseñan el valor de ahorrar, que es muy importante para entender la economía de este país. Al fin y al cabo, hoy nos hemos centrado en el consumo, pero hay millones y millones de personas que han decidido quedarse en casa y ahorrar, y otras tantas que a lo mejor han salido, pero están gastando lo justo, porque para salir a dar una vuelta y disfrutar del ambiente no hace falta gastar dinero, apenas. Esta plaza está muy bien, pero es bastante difícil grabar aquí porque siempre hay música de fondo, de los conciertillos y también muchas interferencias causadas por los móviles. De eso nos solemos dar cuenta al llegar a casa y ver los vídeos y da una alegría tremenda. Más de una vez ha estado el micrófono a punto de salir volando por la ventana. Eso que veis al fondo con la gente haciendo cola para entrar es el museo de los palitos esos a los que os dije que me había enganchado. Para mí es un poco difícil entender todo el éxito que ha tenido, pero ya os hemos dicho muchas veces que en este país la gastronomía es muy importante. De todos modos, estas navidades nos hemos autorregalado algo bastante especial para el canal y es la cámara con la que estamos grabando en estos momentos. Y lo hemos hecho sobre todo por las ventajas que nos ofrece para grabar con poca luz. No vamos a mencionar la marca ni el modelo, pero estamos muy contentos porque nos permite trabajar en condiciones que antes eran prácticamente imposibles. Y esta compra la hemos hecho en gran parte gracias al apoyo de nuestra comunidad de Patreon. Muchas chiche, amigos. Gracias. Vale, pues ya estamos en casa estrenando los regalos, todos con ropa nueva, incluida Baby con su abrigo, aunque le queda bastante grande todavía. Y nada, este vídeo se va a publicar en Nochebuena, sabemos que a lo mejor muchos no la vais a celebrar en la compañía que esperabais debido a las restricciones, pero si os sirve de consuelo, nosotros también vamos a estar solo los tres junto con la madre de Lele. Hoy vamos a estar tranquilamente en casa y mañana a lo mejor salimos para ver si podemos disfrutar de una comida de Navidad, ya veremos. Pese a todo, esperamos que paséis estas fiestas lo mejor posible y a ver si con el fin de este año también se acaba el drama del coronavirus. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. ¡Felices fiestas!